はいどうも、沢田信也です。はい、明日さんです。えー、今回、話す漫画は、えー、ここは今から倫理ですという漫画です。はい。作者の方が、天瀬しおりさん。はい。今現在進行形で連載している漫画なんですけど。はい。連載後どこでしてんのやんじゃんうんと、えー、いえ、やんじゃんですね。はい。合ってる。グランドジャンプ無茶って書いてますけど。<笑>何それ。YJC デジタルって単語文に書いてあるんで、やんじゃんかなと思いましたけど。<笑>私これはね、あのー、ジャンププラスアプリでたまたまなんか、出張連載みたいなところで載ってたのを見て知ったんですよ。私、なん、沢田さんから聞いたんだっけな何だったっけなちょっと、もう、結構ね、この漫画の話、最初に沢田さんとの話で出たの結構前ですよね。うん。で、まあちょっと、それ読んで面白いなと思って、すぐ単行本を買ってからは、まあ連載はちょっと追っかけてないんですけど、単行本を買い続けているという感じで。はい。私も同様で、今期間4巻ですね。はい。そうですね。で、ちょうど4巻でなんか話が一段落したような感じやったんで。はい。まあちょっと喋ってみましょうかということになったんですけど。はい。まあ漫画の設定としてはすごく単純で、まあ高校の倫理の授業の教師が生徒たちとコミュニケーションを取ったな、取っていく中でのエピソードがたくさん載ってますよっていうだけの漫画なんですけど。はい。まあテーマが倫理なので、まあ、そこで巻き起こる人間関係とか、生徒のエピソードは、こう、それなりに考えさせられるものが多いという感じですね。そうですね。うん。そもそも俺、倫理の授業って受けたことがなくてさ。はい。あった高校の時に倫理って。えっ、ー、と、ありました。なんかね、大人になってから知ったんですけど、俺、高校の時あったんかな思って思い出されないんですよね。<笑>選択科目で選んでなかっただけなんか、ちょっとわかんないんですけど、なんか、大人になってから知りましたよ。倫理の授業っていう存在を。ああ、そもそも。なんか、その、その辺は、倫理、せ、政治経済とかと選択する枠なのかも。うん。あの、世界史とか日本史とかがある枠組みとは別で、その、倫理、政治経済、もう一個くらいなんかあったかな、とかで選択できる。なんか。え、でも倫理なんかあったかな<笑>以上、私は受けてて、あ、受けたことあるんですね。はい。と思いながら読んでました。いろんな、あ、こんな名前の人いたなと思って。うん。逆に僕はこの漫画読んで、あ、倫理の授業を受けたかったなと思いましたけどね。全然記憶にない。私結構好きで、倫理の授業、昔、うん、実際受けてた。あの、面白いなとは思ってました。はい。僕自身がその倫理の授業を受けたことがないので、うん、うん。まあ、倫理の授業はこんなんですよっていうのはちょっと言えないし、まあ、倫理という定義に関してもすごく説明しづらいんですけど、そうですね。うん。なんかいろいろネットで調べたら、まあ、なん、絶対的な定義ありそうでない感じじゃないですか、なんか。うん。その、私、その、倫理、哲学とは何違うのみたいとか思うし。そうそうそう。そう。なんかこう、やたらと哲学者のフレーズをこう引用してなんか先生なんか物言うたするんですけど、うん。やってる授業自体は哲学の授業ではないじゃないですか。うん、よくわかんないですね。で、なんか調べると、倫理とは何かっていうと、人が社会で生きていくにあたって、良きと思われる模範になるようなこととか、なんかそういう書き方をされてるんですね。で、まあ簡単に言うと、その、道徳って書かれてあったりもするんですよ、ものによっては。ああ、それはわかりやすいかもしれないです、はい、その方が。ああ、なるほど。まあなんせそういう、まあ人として、まあ人間っていうのは、まあ群でね、生きるに、生物ですから、まあや、その社会形成の中で、こう他人とこう共生していくんだったって、やっぱそれ、人それぞれがわがままに生きると社会自体が成り立たないですから、まあそういう他者と共生していくんだったって、なんかこうしていきましょうよ、みたいなものを、ふわっとこう、感覚としてこう決めていくのが、いわゆるこう倫理観ってやつかなとは僕は思ってるんですけど。うん。まあそういう倫理の授業をする教師の話なんですね。はい。で、まあ、高校生なんか多感な時期ですから、登場人物全員何かしらこういろいろこう、なんていうんですかね、メンタル的にもこう、現実的にも何か問題を抱えている生徒が多かったりして、でそういう生徒に対して、この主人公の高柳先生っていう主人公なんですけど、こう高柳先生は倫理というものを通して、その生徒たちにこう、なんていうんですか、自分自身を考えることであるとか、そこからこう、自分の人生を考えることであるとか、まあ、転じて、なんかこう自分をどう愛するかっていうことをこう学ばせていくというか教えていくっていう。まあそういうのが軸になったストーリーなんですけど、はい、とはいえ、そううまくもいかないんですよね。なんかこう。そう
。うん。そんな綺麗事だけでこう、うまくはいかないし、話を読んでいくと、こう高柳先生自体が、ちょっとなんか問題抱えてるような、<笑>ちらほらと最近後出てきてるじゃないですか、なんか。そう、そうですね。うん。まあ、そもそもなんで教師をやってるのか、うん、倫理のことをやってるのか、みたいなのも、まあ、高柳先生に問題があって、みたいなね、それと向き合うためにとか、わかんないけど、まあ、すべて明かされてはないので、まだ。うん。まあ、人である以上完璧な存在なんかないと、いう感じで、うん、まあ、高柳先生も何かこう、悩みながらも、こう、倫理を通して、子供たちに、生徒たちに、人としての、良い生き方、良いっていうのは善悪の善ですね。良い生き方っていうのをこう教えていこうとするっていう。うん、そうですね、うん。テーマとしては、なんか人の本質に触れるような感じの漫画なんで、まあ、読むだけでもなんかこうハッとさせられることが多いなよく、いわゆるあの、考えさせられましたって言いやすい漫画だと思います。<笑><笑>ちょっとその言い方は悪意がありますけど、<笑>まあでも、確かにそう思います。その、結局提示しているのは考え方みたいなところで。そうですね。これがその、もうこうしなさい、ああしなさいという漫画ではない。その、読者にも一応考える余地みたいなのを提示されてると思いますし、うん、それはいいなと思います。はい。そもそもとして、やっぱり多様な価値観の人間が生きてる以上、絶対的な答えっていうのはないわけですよ。共通する絶対的な答え。うん、そうですね。でも、そこを前提において、みんなでよく生きていくためには、誰もが、まあ、なんつうの、幸せに生きていくためには、どうすればいいのかなっていう模索する行為が大切ですよって話だと思うんですよね。うん。はい。いや、その通りです。その模索するという行為自体をしなくなったらおしまいですせっていう話で、その模索する行為を行うきっかけとしておそらく倫理の授業とかがあるんやと思うんですけど。うん。僕はそこを言ったら、さっきその倫理とはまあ道徳みたいなものって話をしましたけど、小学校の時にその道徳の授業ってあったじゃないですか。はい、ありました。でも大人になってから思い返してみたら、小学校の時に学んでた道徳の授業って、どこか強制やったなと思うんですよ。うんなんかこういう人がいい人ですみたいな感じの。そうですね。はい。社会で生きていくための、まあ、言ったら、き、綺麗事じゃないけど、なんか。で、転じて、あなたたちもだからこうなりなさいよ感がすごい強かったなと思うんですよね。わかります。答えが提示されてましたね。そう。だから子供の時の自分は、なんか、そういう人にならなくてはいけないのかなってなんとなく思ってたし、うん。絶対的な基準があると思って、てましたね。小学生の時の自分は。でもそんなん実は嘘で、まあ嘘って言い方もあれですけど、うん、それはあくまで軸の一つでしかなくて、うん、本当はそれは人それぞれに正解なんか違ってて、で何が正解かもわからない中で各自それぞれ考えてねっていうことが大切なんですよっていう、うん、ほんまそれはもう大人になってから分かったんですけど、そうそうそう<笑>まさにこの、ま、この漫画は、なんて言うんですかね、高柳先生は何も強制しないんですよ、生徒に対して。うんあくまで提示するだけ。で、それで、制度が、おのおの考えて行動をとっていくっていう、その過程、自分のことを何も顧みなかった生徒たちが、高柳先生と触れ合うことによって、こう、ちょっと自分を顧みるようになるっていう、あの瞬間がね、見て、こう、気持ちいいというか。そうですね。うん。あの、高柳先生も途中でそう言ってますけど、あの、ある生徒が、その、ある選択をして、うん、で、それって、で、どうなのみたいな話になって、じゃあちょっと考えてみましょうってなって、考えた上で、でもやっぱりその生徒はその選択をするってなった時に、うん、ああ考えた上でそれならいいですみたいなことを言うシーンがあって、うん、ああ、なんかこの漫画っぽいなと思いました。はい。なんか、やっぱ高校生って、なんかこう、なんていうんですかね。僕自身、今振り返ってみても結構複雑やったなと思うんですけど。うん。なんかその、子供のようなピアスもまだ持って、持ってはいるんですけど、うん、大人になる過程の大人のずるさと汚さとかも学んでいく段階じゃないですか。うん。だからやっぱりこの接する人間によっては、本当にどう転ぶかわからんよなと思うんですよ。うん。で、まあいろんな人と接していく中で、まあ簡単に言うと悪い人いい人っていうのがいた中で、うん。それぞれいい人悪い人に出会った時に、その高校生自体がどう感じるのかっていうのは、まあ、当たり前の話なんですけど、その高校生が今まで生きてきた人生経験の中で、その高校生が判断することじゃないですか。うん。この人は私にとっていい人、この人は私にとってあかん人っていう。うん。その時の人生経験が、まあ、ある種なんて言うんですかね、浅かったり薄かったりすると、なんか悪い人に騙されたりするのかなと思うんですけど。うん。でも、その浅かったり薄かったりするっていう自覚すらないと、当人は、
、善悪の価値観なしに、そっちに引っ張られていく可能性って大いにあるなと思って。そうですね。うん。でそういう意味で、この漫画の中で、この高柳先生と出会った生徒たちは、そこで一旦立ち止まって、すごい自分を帰り見るっていう行為をするんですよね。うん、なんか、それがすごいいいなぁと思って、俺も高校の時この先生おってほしかったわと思うんですよ。うん、いや、わかります。なかなかこういうことを真面目に考える機会ってないですからね。うん、まあもちろん私も高校生の頃はそんな、なかったので、まあ倫理の授業って言っても、まあ実際は暗記なので、うん、はい、私が受けたのは、えっ、ー、と、まあ例えば、なんとかっていう哲学者、倫理学者はこういう考え方を提唱しました。うん。もうそれ以上は突っ込まないわけですよ。うんうん、で、それって結局どういうことなのっていうのは、ほとんどわからない。うんうん、うんなので、えっ、ー、と、この倫理の授業は、いいなと思いましたね。まあ、読んでて。まあ、そこがまあ、漫画としてのフィクションでしょうしね。うんまあ、こんな高柳先生みたいな人、おるんかいって話ではあるんですけど。<笑>はい。まあ、それはそれいいとして。うんうん、はい。まあ、だから本当にこう、なんて言うんですかね。普通に読んでほしい漫画やなとは思いますね。わかります。どんなエピソードがあるのかっていうのを紹介してしまうとすごい野暮だなと思ってしまうんで。うん。一つ二つ、ここが良かった話しておきましょうか。そうですね。僕はね、単純にね、四巻で、まあ、一連のこの、一巻から四巻まで接してきた生徒たちが卒業していくじゃないですか。はい。で、まあ、あのー、キャラクターの名前やったっけあの、女の子ですか相沢さんですね。うん、はい。相沢さんが意を決してこう先生に告白するんですよね。卒業式の時に。はい。あの時の断り方がすごいなと思いましたね。なんか素晴らしいと思って。<笑>素晴らしいってちょっと表現変やな。あっ,って思いました。なんか。あそこでなんか、あこの漫画好きって思いましたね。なんか。<笑>なるほどね。うん。うん、まあこ、言いますかこのくらいにしときますかそこは。そうですね。なんかあれは、なんか良かったですね。僕はね。私がどうしようかな。うん。いいなと思ったのは、まあ、その、結構これ、つかみの話だと思うんですけれども、えっ、ー、と、一巻のですね、えっ、ー、と、2話かな。うん。えっ、ー、と、普段おちゃらけてる、まあ、バカみたいな、うん、あの、陽気な女の子が、えっ、ー、と、女の子を、に対して、その、すごく真面目で、うん、あの、聡明な、えっと、女の子の二人の話で、えっと、バカな子が、なんかいきなり、まあ、言っちゃうと、自殺をしようとしていて、うん、で、その女の、もう一人の真面目な女の子は、あんたそんな人間じゃなかったじゃんと、うん、毎日楽しそうに生きてて、バカみたいに生きてて、彼氏もいるし、うん、あんたそんな、なんか死ぬような人間じゃなかったじゃん。なんでみたいなことを言うシーンがあって、まあそこで、その、高柳先生が、えっ、ー、と、まあ高柳先生、倫理の先生ですね、主人公のが、えっ、ー、と、言ったセリフが、なんでそんな死ぬなんて、命の重さに比べたらそんなあんたが持っている悩みなんてちっちゃいことじゃないかっていうのに対して、とっさに高柳先生が、いや、そうじゃないと。あの、どんな理由があっても、恋に破れても、家族が死んでも、なんかいじめられてもとか、お金がなくても、人生が退屈でも、まあそれがどんな理由でも、まあ命が、命に変わるほど重い絶望になる。みたいな話は、まあ確かになと思って、まあこの辺は、その、誰も、なんていうかな、もちろんそんなことで死ぬなんてバカだみたいなことって、現実にもめちゃくちゃ言われる話ですけど、でもやっぱりそれは、その問題がどれだけ重いかなんていうのはその人、当人にしかわからないので、うん、なんかこれを明確に提示されたのはなんかいいな、気持ちいいなと思います。確かに。いや、本当にね、あの、よくね、その自分の不幸さ、まあ、なんていうのさ、友達同士で例えば愚痴を言うとか、悩み事を言うとか、なんかいろんな、うん、こう、マイナスな、ネガティブな話をし合うっていう時あったりすると思うんですよ、日常的に。うん。その時に、その、うん、相対的に意見言うてくるやついるじゃないですか。私に比べたらさ、とか。いわゆる不幸マウントというやつですね。あれは本当に意味がないなと思うんですよね。本当に。うん、本当にその、この、そのさっき言ったように高柳先生が言う、どんな理由でもその人の当人によって絶望になり得るんやぞっていうのは前提としてみんなもっとこうぜって思うんですよね。うん。少なくともそうなんだ。それですごい傷ついてるんだね。っていうことを分かろうとする姿勢を見せようやと思うんですよ。だからそれは僕かって、なんか誰かがなんか悩み事とか愚痴とか言ってきたら、うんうん、え、そんなことぐらいでって
、感覚としては思いますよ、当然。うん、だなぜなら、だって自分はそれでは悩まへんし、自分はそれで傷つかへんから、とは、当然感覚としては思うんですけど、そこはちょっと一泊置いて視点を変えて、あ、その人はこう、そんな、その人はこうのことでこんなに気づいてるんだねっていう受け入れる姿勢とか、やっぱ共感性ですよね。なんか、そこはやっぱもうほっといてほしいよなってめっちゃ思うんですよ、なんか。うん。結局その、本当に価値観は全員違うんで、うん、なんか、月並みなことを言いますけど、結局、うん、まあ、何も言えないと思うんですよね、最終的には自分は。は、う、い、ん、人に対して、うん。うん。と思っていて、なんか、まあ、共感する、共感するとかにしてもそれはその人のことが全、完全に分かっているわけでもないし、うん、その人のことを 100% 理解できるなんてことは絶対できないみたいな前提は各自持っておくべきじゃないかなとは思います。うん、だから共感をね、イコールその人の理解ではないんですよ。基本的に。うん、共感っていうのはその人のことを理解してあげることじゃないんですよね。うん、傷ついたって言ったら傷ついたんだって言ってあげることなんですよ、共感つうのは。そう,そうそうそう。理解じゃないから。うん、なんか、なんかな理解し合おうとする気強いよなって最近思いますね、なんか。お。はい。最近。最近っていうのはもう、僕の見てる視野の中、自分の、僕自身の日常生活、なんか僕の見ている物事のすべて、そういう範囲の中でしかないという話なんですけど。うん。そもそも理解できひんでっていつも思いますね、なんか。ああ、はいはいはい。なるほど。うん。うん。なんやろう、こう、知ることはできるかもしれないですよ。うん。その人がそういう状態にあるんだっていうことは。うん。でも理解はできないと思うんですよ。考え方も価値観も違うからですね。はい、うん。なのでできることは何かっていうと共感しかないと思うんですよ。で、そこで言う共感は理解じゃないんですよ。うん、辛いのか、辛いんだね。うん。その、辛いということ自体は自分も知ってるわけじゃないですか。うん。辛いという状態に陥ってることっていうのはみんな共通して分かっているわけだから、辛いんだねって思ってあげることしかできないわけですよ。共感なんてものは。うん。慰めでしかないですよね。うん。でも慰めが必要なんですよ。うん、さあわかります。そこをこうね、なんかそんなん私に比べたらとか、あの人たちに比べたらとかさ、なんか言われても、て<笑>思いますよ、なんか。<笑>うん。まあ、なんかその、うん、それでもうなんか気持ちよくなりたい人だったら、なんか逆にわかるけど、なんか、悪意があってそういうことを言う人っていうか、うん。うんまあでも、まあそういう全体は持っておきたいですね。そう。やっぱ人としてね、うん、なんかそういうアドバイスやっぱしがちじゃないですか。なんか、うんうんうん、私も含めてなんですけど。いや、そう。自分もね、帰り見ることもあります。はい。いや本当にね、何の役にも立たへんなと思いますね。なんかその、うん、落ち込んでいる感情を理屈でカバーしようと思っても、それは無理やでって思いますね、やっぱ。ああ。うん。手助けにはなるかもしれないですけどね。うん。あくまで、それ手助けになるのは、その人の感情が上向きになった時ですよ。やっぱ理屈とかでアドバイスになるのは。まずはね、その落ち着いてる気持ちをね、慰めてあげないと。<笑>まあそういう意味ではね、本当にね、なんか、なんか、カップ焼きそばのお湯を捨てる前にソースを入れてしまったっていうことだけで死のうと思うやつがいるかもしれないですからね。世の中には。いや、まあ、そうですよ。<笑>それを誰も否定できひんし、笑いもできないんですよ。うん、そうかって。それは悲しかったなって言ってあげないといけない<笑>。まあそういう意味ではその自殺のシーン、自殺しようとしてたあのシーンの、その高柳先生が、まあそういう風に言ったシーンに、ちょっと似てるシーンで僕好きなんが、高柳先生たまにこう保険の女の先生とこうやりとりがたまにあるじゃないですか。ありますね。はい。あの、若干ちょっと愛着障害を持った男の子のエピソードでよくこう保険の先生出てくるんですけど、うん。リストカットが趣味な女の子うん。と、はい、その愛着障害を持ってる男の子が何かしらちょっとやりとりするエピソードの中で、ちょっと、ちょっとした事件が起こった中で、女の子がリストカットする行為自体を、うん。なんか否定できないみたいなシーンありませんでしたっけなんか。あります。あったと思います。うん。あーっとですね、4巻の17ページかな。なんか、リストカットについては悪いことであるとは言い切れない。その行為自体がある種の救いとも聞くから、やめるとは言いづらい。しかし、自称をし続けるとも言えない。きっとその行為の根本的原因を解決する力も私たちにはないって。なんか、あ、そうやんなって。なんかこう、なんちゅう、なんやろう。まあそうやんな。一つの出来事を自分の主観でまとめてみんなよっていう感じのことをすごい思いますね、なんか。うん全部分けて考えろや。うんまあ、確かにそうやんなと思って
、高柳先生はね、そうやってこう、一個一個のことを分けて考えて、その時その時に、その生徒たちによって良き判断をしろ、みたいなことを、こう、いつも考えてるんですよ、なんか。そうですね、非常に、いい先生だと思います。でも時としてそれが、だからこそ、私は手を差し伸べないみたいな行為に繋がったらするんですよ、たまに高柳先生はね。まあ、確かにね。で、それでめっちゃ悩むんですよね。で、うん、時としてこう手を差し伸べてしまったことで、高柳先生がこう悩んだりするんですよね。うん、それもありましたね。うん。まあ、高柳先生も、まあ、そう、なんていうか、生徒に言いつつ、合理的じゃないところがあるというか、うん、その、そのことに悩んだりもするという。なんで、そういう風な道を進もうと思ったのかっていうのは、あんまりまだちょっと描かれてないですよね。まあ、回想みたいなのはあったけど。ちょっと匂わせられてはいましたけどね、なんかね。うん、ちょこっと。なんか大学の時の恩師とのエピソードみたいなのがあるんですけど。うん。そこまで強烈にそういう風な道で生きようと決めたみたいなシーンはあんまり未だなく。そうですね。結局その高柳先生の心の内が描かれないので、その他の周りに、いずその恩師がこう、お前はこうなんじゃねえのかって言ってる。で、それを高柳先生がどうなんでしょうみたいな、はぐらかすみたいな感じでしたけど。うん。うん、なんでしょうやっぱりこれは、この、結婚に懲りたからという、愛した女性のエピソードが出てくるのかなこの先。うん、まあ、でしょうね。と思いますけどね。関係してるんですかね。うん、うん。まあいいですよ、この漫画。はい。はい。あとは見てください。うん。まあ4巻まで本当にね、いい感じの一区切りですよね。そうですね。あの、もう最終回かなと思いましたもん。四、うん、<笑>巻の最後。一応なんか、四巻の最後に新たな登場人物が出てきて、また違ったメンバーで一年間こう、倫理の授業が始まります、みたいな感じで終わっていく。そうですね。はい。あの、一巻の最初でね、その教室に座った、あのー、登場人物、生徒たちがいて、で、それについての話を四巻のラストまでやって、で、四巻のラストで、また、えっ、ー、と、別の学年のね、だから1年経ちましたという意味だと思いますけど、あの、また何人、10人くらいが教室に座っているっていうシーンが描かれているので、まあ、これからね、また第2シーズンみたいなのをやりますよという意味ですかね、これはね。うん。はい。まあ、一巻は適当なところで試し読みができると思うんで。はい。はい、まあ、それ読まれてね、あの、刺さる人は刺さると思いますし、うん、これはおすすめですと言いやすい漫画ですよね、なんかね。そうですね、うん。はい。終わりましょう。はい。お送りしたのは沢田信也と。はい、明日さんです。それでは、皆さんまた次回。さよなら。はい、さよなら。